सिटी होम देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है मैं हरजेश मेहरा आओ एक नज़र पाने अज दया टॉप टेन सुर्खियां अमिताभ बच्चन के स्टाफ मैंबर का होया करोना टैसट बॉलीवुड के दिग्गज अदाकार अमिताभ बच्चन तो बाद उन्होंने बेटे अभिषेक बच्चन नश्वर्या राय बच्चन पोती अराध्या भी करोना की चपेट च आ गए सन करोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने तो बाद उन्होंने मुंबई के नानावती हस्पताल दाखिल करवाया गया है जे असी वचन परिवार की सेहत संबंधी अपडेट की गल करिए उसकी स्थिति अजे भी स्थिर है इसका कोई खतरा नहीं है खबर अनुसार उन्होंने सेहत में बहुत सुधार हो रहा है वचन परिवार के संक्रमित पाए जाने तो बाद उन्होंने घर को सील कर दिता गया है जिस तो बाद उन्होंने स्टाफ मैंबर का भी करोना टैसट होया है दस दईए कि कल चुरुंजा लोग बचन परिवार के संपर्क में आए सन जिन्हों छब्बी की करोना रिपोर्ट नैगटिव आई है अठाई लोगों अलग अलग रखा गया है अभिषेक बच्चन करीब तीन दिन पहला घर के बाहर देखा गया सी मुंबई में एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो पहुंचे सन उस दे पहुंचने बाहर निकल दिया तस्वीर भी सामने आई सन पंजाब हूँ इन्ह हुक्म की करनी पवेगी पालना नहीं तो होगा केस दर्ज कोरोना वायरस के नवे मरीजों की गिनती में कोई गिरावट नहीं आई जिस करके सोमवार को पंजाब सरकार ने समाजिक जनतक समारोह बारे सख्त निर्देश जारी किए हैं कोरोना वायरस के नवे मरीजों की गिनती कोई गिरावट नहीं आई इस करके हम नवी गाइडलाइन मुताबक ब्याह समागम शामिल होने वाले मेहमान की गिनती पाँ तो घटा के तीह तक कर दी गई है जबकि भोग जन्मदिन पार्टी आदि पं तो वेहमान हिस्सा नहीं लै सकन जे इदा हों तो पुलिस को एफ आई आर दर्ज कर अधिकार दिता गया है जे मैरिज पैलेस ज होटल रसम आयोजित किए जाते हैं तो उत्थे प्रबंधन भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा और निजमान की उलंघना की स्थिति में लाइसेंस नतल किया जा सकता है इस तु तो इलावा ब्याह वाली थाव होटल होर व्यापक स्थाना से प्रबंधन लाजमी तौर पर प्रमाणित करना चाहिए है कि अंदरूनी थावान के हवादारी ढुकमे प्रबंध किए हो इसके नाल ही सरकारी दफ्तर से अजिम मीटिंगा किसी भी तरह की पेशकारी पाबंदी लगाई है जिस तो वोग शामिल होंगे इस दे मीटिंग चाह आदि परोसना से भी मनाई है इस दे सरकार ने राज के समूह डिप्टी कमिश्नर निर्देश दते हैं कि ये यकीनी बना जाए कि उन्होंने जिले का कोई भी निजी हस्पताल कोविड नाइनटीन मरीजों का इलाज करने तो इनकार ना कर सके बच गई गहलोत सरकार एक सौ नौ विधायक पहुंचने का दावा सरकार को कमजोर करने वाल खिलाफ मता पास कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग में एक मता पास किया गया है इस प्रस्ताव में कहा गया है कि सरकार को कमजोर करने वाल खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए है राजस्थान चल रहे राजनीतिक उतर पतल के विकार कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग जयपुर मुख्यमंत्री की रिहायश उपर की गई सी पार्टी ने इस मीटिंग में एक सौ नौ विधायक दे पहुँचन का दावा किया है राजस्थान की दो सौ मैंबरी विधानसभा बहुमत ले एक सौ एक विधायक की लड़ है सूबा कांग्रेस प्रधान से उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट वालों अपनाई गई बगावत कारण पैदा हुए संकट के विकार ये मीटिंग सवेरे साढ़े दस बजे शुरू होनी सी पर दोपहर डेढ़ बजे शुरू हुई मीटिंग शुरू होने तो पेल मीडिया ने उत्थे मौजूद विधायक के नेताव दोटो लैन की इजाजत दी गई थी जबकि उत्थे मौजूद विधायक की गिनती बारे पूछा गया तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीधा जवाब नहीं दिता दस दईए कि मीटिंग में कांग्रेस के नाल बी टी पी के दो दो मैंबर सी पी आई एम दे एक आर डी एल डी दे एक कांग्रेस का समर्थन करने वाले स्वतंत्र विधायक दिल्ली तो कांग्रेस के जनरल सकत्र के सी वेणुगोपाल पार्टी के प्रदेश इंचार्ज अनिवश पांडे तो राष्ट्रीय बुलाे रणदीप सुरजेवाला भी शामिल होए राजस्थान तेजी बदल रहे राजनीतिक घटनावान के विकार कुछ लोगों ने कांग्रेस के प्रदेश दफ्तर के बाहर सूबा प्रधान सचिन पायलट के पोस्टर हटा दते सन हालांकि पार्टी वालों इस बारे कुछ भी नहीं कहा गया 
ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਟ੍ਰਾਈ ਨੇ ਭਾਰਤੀ Airtel ਦੇ Vodafone ਆਈਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਰਵਿਸਿਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ Airtel ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਸਪੀਡ ਡਾਟਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਸਰਵਿਸਿਸ ਲਈ ਪਲੈਟੀਨਮ ਸਰਵਿਸਿਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਟ੍ਰਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਰਵਿਸਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੋਡਾਫੋਨ ਨੇ ਟ੍ਰਾਈ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਟਾਈਮ ਮੁਤਾਬਕ ਵੋਡਾਫੋਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਈ ਨੇ ਜਿਸ ਹੜਬੜਾਹਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਰੋਕੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪੂਰਵੀ ਲਦਾਖ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪੱਖ ਪੂਰਵੀ ਲਦਾਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗਾ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਉਚਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ ਲੇ ਵਿਖੇ 14ਵੀਂ ਕੋਰ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤ ਵਫਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਚੀਨੀ ਪੱਖ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੱਖਣੀ ਸਿੰਜਿਆਂਗ ਮਿਲਟਰੀ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਲਿਓ ਲਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਭਾਰਤ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਫਿੰਗਰ 4 ਅਤੇ ਫਿੰਗਰ 8 ਵਿਚਕਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਵੀ ਲਦਾਖ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪੂਰਵੀ ਲਦਾਖ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਐਲਏਸੀ ਫਿੰਗਰ ਏਰੀਆ ਅਤੇ ਡੀਪ ਸਾਂਗ ਮੈਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਨਿਰਵਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਦੌਲਤ ਵੇਗ ਓਲਡੀ ਜਾਨੀ ਡੀਵੀਓ ਨੇੜੇ ਡੀਪ ਸੰਗ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਡੀਪ ਸੰਗ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਲਏਸੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਅਤੇ ਜੂਥ ਕਾਲੀ ਆਗੂ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਲਿਬੜਾ ਅੱਜ ਆਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇਨਚਾਰਜ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੇ ਆਗੂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਧਰ ਗਗਨ
ਟੀ ਸੀ ਐਸ ਦੇ ਈ ਵੀ ਪੀ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਹੈਂਡ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਮਲਿੰਦਰ ਲੱਕੜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਫਰੈਸ਼ਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਟੀ ਸੀ ਐਸ ਦੇ ਸੀਈਓ ਰਜੇਸ਼ ਗੋਪੀਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀ ਸੀ ਐਸ ਹੁਣ ਲੈਟਰਲ ਹੀਰਿੰਗ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੀਰਿੰਗ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮਨੁੱਖੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਪਟਨਾ ਏਮਸ ਨੇ 18 ਵਲੰਟੀਅਰ ਚੁਣੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ 18 ਵਲੰਟੀਅਰ ਚੁਣੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੀਕੇ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਨੇ 18 ਵਲੰਟੀਅਰ ਚੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਟੀਕੇ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੀਕਾ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਕੋਵਾ ਐਕਸਿਨ ਲਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਟੀਕਾ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਅਤੇ ਆਈਸੀਐਮਆਰ ਇਸ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰੋਨਾ ਲਾਗ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 2 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਕਰੋੜ 32 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ 427 ਤੋਂ ਹੋਈ ਪਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ 601 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 77 ਲੱਖ 7190 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਲਗਭਗ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ 77 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ 49 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 34 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਦ ਕਿ 1 ਲੱਖ 38 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ 'ਚ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ 'ਚ 18 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰੂਸ 'ਚ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਲੱਖ 38 ਹਜ਼ਾਰ 247 ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਅੰਕੜਾ 34 ਲੱਖ 79 ਹਜ਼ਾਰ 483 ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 15 ਲੱਖ 59 ਹਜ਼ਾਰ 479 ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਅੰਕੜਾ ਕੁੱਲ ਹੋਇਆ 18 ਲੱਖ 87 ਹਜ਼ਾਰ 960 ਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ 72 ਹਜ਼ਾਰ 921 ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਲੱਖ 72 ਹਜ਼ਾਰ 112 ਲੋਕ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 49 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਸੰਕਰਮਿਤ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ 8 ਲੱਖ 78 ਹਜ਼ਾਰ 254 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 24 
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ 'ਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਹਰੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਨਾ ਆਉਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ 22 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 575 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨਾਜ ਦੀਆਂ ਟਾਪ 10 ਸੁਰਖੀਆਂ ਕੱਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ